Kaso, ongietorria. Orain ikusiko dugu poligono erregularren ezaugarriak zeintzu diren. Jakitengo duzute poligono erregularrak alde eta angelu guztiak berdiak dituztela. Orain, elementuak zeintzu dira. Lehenengo jakin behar duzu dute erpinak zeintzu dira. Hemen dut erpinak. Bi alde elkartzen diren puntuak. Bezetik, erpinetik zentrora doan zuzenkiaren izena erradioa da. Eta zergatik, hemen zirkunferentzi bat dagoelako. Erpin guztiak elkartzen dituena. Poligono erregular bat zirkunferentziaren barruan sartu daiteke. Hemen ikusten dezuen bezala. Horregatik, adibidez, kasoretan erpin guztiak nun daude zirkunferentzian kokatzen dira. Horregatik esaten da, zentrotik erpinera doan marrori erradioa dela. Hori da bere izena. Hemen apotema dugu gorriz. Eta zer da, ba, aldearen erditik zuta bat zentrora doana. Bestetik, aldea. Aldea da, bi erpinak elkartzen dituen zuzenkia. Hemen bost alde daude. Eta gero dugu zentroa. Zentroa zer dago erpin guztietatik distantzi berdinera. Hori elementuak. Bestetik, jakin behar ez dute, bi motatako angeluak daudela. Batetik angelu zentrala, bi erradioak eratutako angelua, adibidez. Hemen zentrotik erpin hontara doa, Zuzenki bat, hemen ikonera, hauei erradioa deitzen diegu, eta bi erradioen artean horri deitzen zaio angelu zentrala. Nola kalkulatzen da hau? Begiten da, irudeun da irurogei, hemen azaltzen den bezala, buelta osoa delako, zati zenbat alde, horran, honek zenbat alde ditu? Bost, orduan egin beharko genuke, irudeun da irurogei, zati bost. Eta hemen goli guke, Angelu honen balioa. Barruko angeluaren zat hori ikasia dugu lehendik, nola kalkulatzen da bi aldek eratutako angelua, adibidez hau, hau da alde bat, hau da beste aldea. Hori kalkulatzen da erantara. Eundalaro gehi bider aldeko purua kenbi, horrean egin behar dugu. Zemat alde ditu, bost, kenbi, iru, egin behar konuke, eundalaro gehi bider iru, Eta gero, zati zenbat, bost daudelako, zati bostu.